முதல்ல ஏனவில் சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அவர் ஒரு டூ இயர்ஸ் துரத்தி துரத்தி டூ இயர்ஸ் மேலே ஃபோர் இயர்ஸாக துரத்தி துரத்தி லவ் பண்ணேன் அவர் அப்புறம் தான் எனக்கு ஸ்டுடியோ கிரீனில் சான்ஸ் கொடுத்தாரு அண்ட் இப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்ததுக்கு டிகே அவருக்கு ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஆக்சுவலி இது ஒரு இங்கிலீஷ் படம் டூ ஹவர்ஸ் சாங்ஸ் எல்லாம் கிடையாது எவ்ரி டென் மினிட்ஸ் ஒரு ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது எவ்ரி டென்த் மினிட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்குது ஸோ எங்கேயுமே யோசிக்க வைக்காது படம் அவ்வளோ ஸ்பீடாக அண்ட் அவ்வளோ ஃபன்னி எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய காமெடி இருக்குது யாமருக்க பயமன் விட ஒரு ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் தேர்ட்டி டைம்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது இதில் காமெடி ஸோ இது ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷோர் ஷார்ட் ஹிட் படம் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அண்டு ரவிமரியா சார் சொன்னதெல்லாம் நம்ப இருக்கேன் நானும் குட்டி கோபி தான் இருந்தேன் என்ன இல்லை ஆக்சுவலி அவர் தான் சொன்னார் இந்த மாதிரி பேசுகிறவங்களை பற்றின்னு ஏதாவது கிசி கிசி சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்கன்னு தெரியும் அண்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் அண்டு ரொம்ப ஜாயம் பண்ணது படத்தில் மனோகர் அண்ணன் தான் அவரோட மாடுலேஷன் அண்டு எல்லாமே அண்டு தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஒன் தேங்க் ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் கம்மிங் ஹியர் ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு சி ஹியர் அண்ட் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ பிகாஸ் first of all i've never done a film like this before it's a horror comedy so it was something new i had no idea about this genre earlier but i'm just so glad so thankful to my director so thankful to my producer for uh, giving me this opportunity and putting their trust in me so i'm very excited and i'm really looking forward to this film i can't wait till evening when the trailer comes out these are comes out so i'm just waiting for that so thank you everybody for supporting us our film it's really 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 special to me thank you first i am varlakshmi would a screen space share panirenga i am very much happy about it the birthday enak vaippu koduthadukaga dk the brother nala velraga nalla irukku na nandri solikire இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் அதோட என் தம்பி வாய்பவ் ஈசனுக்கு அப்புறம் அவன் நடிக்கிற படத்தில் தான் நடிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தில் மேயாதமான் ஹிட்டுக்கு அப்புறம் இந்த படம் வருது தம்பிக்கு எல்லாேருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் பெரிய வெற்றி படம் ஆகணும்னு ஆண்டவனையும் ஆக்கணும்னு உங்களையும் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க் யூ யாமிருக்க பயமேன் தொடர்ந்து இந்த படம் காட்டேரி நல்ல ஒரு வரவேற்பு மிக்க ஒரு நல்ல எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிற ஒரு நல்ல படமாக அமையுது ரொம்ப எல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க விட இரட்டை ஏரி திண்டிவன பக்கத்தில் ஒரு ஏரி போர் ஒரு ஏரி அப்படின்ட்டு அங்கெல்லாம் மீன் தான் கிடைக்கும் இல்லையா ஆனால் காட்டேரியில் முழுக்க முழுக்க பேய் பிசாஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் டிசரை பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப கலக்கலாக இருக்குது ஸோ எனக்கும் ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ஒரு நல்ல ஒரு பேய் படம் இதில் அமைஞ்சிருக்கு முக்கியமான கதாபாத்திரம் எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் புரிசர் சார் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க சொன்னது மாதிரியே தொடர்ந்து திரைப்படங்களை எடுத்து தமிழ் மக்களை வாழ வைத்து கொண்டிருக்கும் அவருக்கு இங்கே இந்த சபையில் ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் மேலும் வேண்டும் வற்றாத ஜீவநதியாக அவர்கள் படம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு உங்கள் சார்பாகவும் எனது சார்பாகவும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன் வைபவ் சாரு சொல்ல தேவையில்ல ஆரம்பத்துலேருந்தே நல்ல வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு நல்ல நடிகர் எந்த ஒரு கனமும் இல்லாமல் திரைக்கணமெல்லாம் இல்லாமல் நான் பார்த்ததுலே ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்டில் வந்து இவரும் ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆர்டிஸ்டாக இருக்கார் ஏன் சொன்ன ஒரு சாதாரண ஒரு மனப்பான்மை அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர்கள் எப்படி பழகுவாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஹீரோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு சின்ன இதெல்லாம் கிடையாது எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி நல்லா பழகி எல்லாரோடமே ரொம்ப அதாவது சப்ஜெக்ட் அப்போ தான் சீன் நடிக்க போகும்போது தான் நாங்கள் வந்து அந்த சீனில் இருக்கோன்றது ஞாபகம் அது அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் உட்காந்து பேசும்போதெல்லாம் ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்போம் ஸோ அங்கே அந்த விஷயத்தில் ஹீரோ சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி எல்லா ஹீரோவும் பழகணுன்ட்டு இந்த சபையில் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா யாரும் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து மேலே கீழே இல்லாமல் ஒரு சராசரியாக வந்து மனிதர்கள் போல் பழகணும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இதை நான் இந்த சபையில் கேட்டுக்கிறேன் மேலும் அங்கே தாடி பாலாஜி பார்த்தேன் இங்கே ஒரு மீச பாலாஜி பார்க்குறேன் 
அவரும் நல்லா காமெடி போட்டு கலக்கிட்டு இருக்கார் அப்புறம் சதீஷ் மற்றும் கருணாகரன் அவர் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க காமெடி ரொம்ப பிரமாதமாக இதில் அமைஞ்சிருக்கு பேய்ப்படத்தில் வந்து காமெடி கலந்த பேய்ப்படம் போது ரொம்ப நல்ல ஒரு எதிர்பார்ப்புகளோடு இருக்கிற ஒரு நல்ல விஷயம் பப்ளிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் சரி முதியவர்களுக்கும் சரி எல்லா தரப்பினரும் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த டீச்சரை பார்க்கவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து எவ்வளோ திரைப்படங்கள் வந்து நிறைய வந்திருக்கு ஏகப்பட்ட படங்கள்லாம் வந்திருக்கு பேய்ப்படங்கள் தொடர்ந்து நிறைய படம் வந்துகிட்டு இருந்தாலும் ஒவ்வொன்றும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுக்குறத திருப்பி டைரக்டர் அவர்கள் டிகே அவர்கள் மிக பிரமாதமாக இது பண்ணியிருக்காரு மேலும் மற்ற நடிகர்கள் அனைவருக்குமே நம்ம ரவி சார் அவர் இப்பி வச்சுக்கிட்டு இப்போ தான் பார்க்குறேன் இந்த படத்தை வரும்போது எனக்கு அடையாளம் தெரியல இல்லை ஒருவேளை மூடி ஸ்ட்ரைட்டிங் பண்ணிட்டாரான்னு சொல்லி பார்த்தேன் இல்லை இந்த கேரக்டர் அவர் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டார் ரொம்ப நல்லா அழகாக பண்ணியிருக்காரு அவரும் ரொம்ப பிரமாதமாக மேலும் இங்கே அமர்ந்துருங்க அத்தனை நடிகர்களுமே ரொம்ப நல்லா அழகாக டைரக்டர் சார் என்ன எதிர்பார்த்தாரோ அதுக்கு இருமடங்காக கொடுத்துருக்காங்க அவரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படம் வெற்றிகரமாக ஓடணும் முக்கியமாக இன்னிலேருந்து டைரக்டர் சாருக்கு நான் ஒரு புது பேர் வைக்கலான்னு பார்க்குறேன் ஏன்னா எங்கள் பிக்பாஸில் அப்பப்போ பேர் வைப்பாங்க அதாவது டிகே சார் டிகே சார் என்பது அவர் பேய் படத்தில் ரொம்ப அரும் அருமையாக ஒரு நல்ல ஒரு டேக்கிங்ஸ் நல்லா பண்ணுறதுனால ஏன்னா கேமராமேன்லாம் அவருக்கு நல்ல ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் ஏன்னா ஒரு யூனிட்டாக நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவர் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் அதை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஒரு பேய் படத்தில் வந்து ஒரு அக்கறையோடு நல்ல ஒரு வெற்றி படமாக கொடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப சூப்பர்வாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க டிகேன்றது ட்ராகுலா கிங் அப்படின்ற மாதிரி டிகே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு இன்னிலேருந்து அவரை கூப்பிட அப்படி தான் போக போகிறேன் ட்ராகுலா கிங் அப்படின்னால டிகே டைரக்டர் அப்படின்றது அதனால் இந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு இந்த படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் கூறி அனைவருக்கும் உங்கள் சார்பாகவும் அமர்ந்திருக்கள் சார்பாகவும் நண்பர்கள் சார்பும் கேட்டுக்கொண்டு பத்திரிகையாளர்களுக்கு மிக முக்கியமாக வேண்டுவது எங்களை வாழ வைத்து கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கு மிக மிக இன்னும் எவ்வளோ நன்றிகளை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம் இதே மாதிரி எங்களுக்கு உதவும்படி கேட்டுக்கிட்டு உங்களது விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நாளாக வந்து ஹியூமர் பண்ணணும்னு ஆசை ஆனால் இவர் சொன்ன மாதிரி அந்த மர்ம தேசம் கொடுத்த ஒரு இமேஜினால் வந்து எல்லாருமே ஒரு சீரியஸாக தான் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தாங்க எல்லா டைரக்டர்ஸ்கிட்டையும் சொல்லுவேன் ஹியூமர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு வரும் கொடுங்க அப்படின்னு கடைசியில் இப்போது தமிழ் படம் தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஹியூமர் கேரக்டர் எனக்கு கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் ஆஸ் லாக் குட் ஹேபிட் தொடர்ச்சியாக வந்து ஹியூமர் க்ரோஸ் தான் கிடச்சிட்ருக்கு அண்ட் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த டிகேக்கு ஏன்னா டிகே வந்து எனக்கு தாம்தூம் பண்ணும்போது அவர் அஸ்டன் டைரக்டர் ஜீவா சார்கிட்ட அப்பத்துலேருந்து எனக்கு பழக்கம் அதை ஞாபகம் வச்சு என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி டிகே அண்ட் ஞானவேல் ராஜா சார் ரொம்ப நன்றி டீச்சர் வந்து பார்க்கும்போதே தெரியுது உண்மையாகவே வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் குவாலிட்டி இருக்குது டெக்னிக்கலி ஆகட்டும் எடுத்த விதங்கள் ஆகட்டும் ஸோ படம் வெற்றி பெற என்னோட வாழ்த்துக்கள் நன்றி தம்பி அவருடைய முதல் அறிமுகம் எப்போ அப்படின்னா தம்பி கல்லூரி படிச்சு எனக்கு அறிமுகம் முதல் பேட்ச் தம்பி தான் நான் கிளாஸ் எடுக்க போக சொல்ல பெரிய சந்தோஷம் பெரிய தாட் ப்ராசஸ் சூப்பராக இருக்கும் தம்பிக்கிட்ட எப்போதுமே கோவப்பட மாட்டாங்க என்ன சொன்னாலும் ரொம்ப சிரிச்சுக்கிட்டே எடுத்துப்பாங்க தம்பியாகிட்ட வந்து நான் நடிச்சது பெரிய சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னா தம்பியோட கனவு பெருசு ரொம்ப பெருசு நான் ஒரு படத்துக்கு வந்து வேப்பட சொல்ல அந்த படத்தை பலே பாண்டி ஒரு படத்தை கூட சொல்ல அப்போ தான் திருப்பியும் பார்க்குறேன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்த்தேன் அதுக்கப்புறமா இந்த படத்தில் பார்க்குறேன் மறக்கவே இல்லை அதை அப்படியே நாம் வச்சுருக்காங்க ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொன்னல கண்டிப்பாக நான் கூட ஒரு நாள் அப்படின்னு அதே மாதிரி நானே சாருக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை இது பெரிய கூட்டணினா இது எல்லாருமே எல்லாம் நடிக்கணும் எல்லாருமே இதே மாதிரி இருக்கணும் எப்போதுமே எல்லா படத்துலையும் இருக்கணும் அப்படின்னு பெரிய ஆசை இருக்குது எனக்கு அப்படின்னு அது பெரிய சந்தோஷம் அந்த வார்த்தை பெரிய சந்தோஷமாக இருந்துச்சு உண்மையிலே இந்த இந்த நிறுவனம் கண்டிப்பாக பெரிய நிறுவனம் வரும் இந்த டீம் சூப்பராக வரும் மேடையில் உட்காந்துருக்க அனைவருக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நான் இன்னொரு நன்றி நண்பன் டிகேவை நம்பி இந்த கதையை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு செகண்ட் தேங்க் சார் இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பிளாட் அவனோட தாட் ப்ராசஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்லா பண்ணியிருக்காரு எல்லாருமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது தெரியும் நிறைய விஷயம் ஐ கங்க்ரச்சுலேட் த ஹோல் டீம் அண்ட் எஸ்பெஷலி வைபவ் கூட ஃபஸ்ட்டு போட ரொம்ப நல்லா தெரியும் நல்ல ஃப்ரெண்டு ஸோ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் அ
ஒரு ஒரு டைரக்டர்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ அது மாதிரி டைரக்டர் அருமையாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இது வேணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி டெடிக்கேட் பண்ணி நல்லா செம நல்லா ஒரு ஹாலிவுட் ரேஞ்சில் படம் எடுக்கக்கூடிய தமிழ் டைரக்டர் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இதான் பார்க்குறேன் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸும் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஜாயின் வெஞ்சர் பண்ணி இந்த மாதிரி டைரக்டர்களை பெரிய லெவலில் கொண்டு போனோம் அதுக்கான என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு யாமர்க்க பயமில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அந்த லாஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தீங்களோ இது பிகினிங்லேருந்தே அந்த மூட் படத்தில் இருக்குது ஸோ ஞானல் சார் எல்லாமே ஒரு பட்ஜெட் பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும் பட் இந்த படம் டிகேட கதையை கேட்டுட்டு டிகே நான் உங்கள்கிட்ட விட்டுறேன் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அதை பண்ணி கொடுங்க இல்லை எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் எனக்கு கிடையாதுன்ட்டு ஒரு பெரிய செலவில் ஒரு பிரம்மாண்டமாக ஒரு பெரிய டெக்னிக்கல் டீம் இந்த படத்தில் இருக்குது யூஸ்வலாக நிறைய ஹாரர் ஃபிலிம்ஸ் வருது பட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு ஜானர் பிரேக்கிங் ஆகி இன்னொரு ஜானர் பிரேக்கிங்காக இருக்கும் இப்போ யாமர்க்க பயமே ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஒரு ஒரு ஜா அந்த காமெடியில் ஒரு பயனேராக டிகே வந்தாரோ அந்த மாதிரி இந்த ஃபிலமும் ஒரு பெரிய பிரேக்காக இருக்கும் ஐ தேங்க் ஆல் மை ஈக்கோ ஆர்டிஸ்ட் தேங்க் யூ ஆல் உங்களோட சப்போர்ட்டில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் ஸோ நீட் யோர் சப்போர்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் வணக்கம் எல்லாருக்கும் உரித்தாங்க நான் ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் சொல்லிவிட்டு உக்காந்துக்கிறேன் ஏன்னா நான் வரும்பொழுது ஒரு அமைச்சூர் நாடக நடிகனாக இருந்தேன் படிக்கும் பொழுது அதன் பிறகு வந்து பேங்க்கில் ஊழியனாக வந்தேன் பேங்க்கில் ஊழியனாக இருக்கும்போது இடையில் பக்கத்துலேயே எங்கள் பேங்க் பக்கத்துலேயே விஜய் டிவி இருந்தது போய் அப்பப்போ வாய்ப்பு கேட்டேன் ஒரு முறை எனக்கு பாலாஜின்ற ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தார் அவர் வாய்ப்பு கொடுத்து எல்லா கேரக்டரையும் என்னை நடிக்க வச்சு திறன்பட வச்சு இன்றைக்கி ஒரு சிறந்த நடிகனாகிட்டு இன்றைக்கி ஞான வல்ராஜா சாருடைய கம்பெனி ஆசீர்வாதத்தில் வந்து உக்காந்து இருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை டிகே டைரக்டர் சார் வந்து என்னை எப்படி பக்குவப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு சிலோன் வெறியிலையும் இட்டுட்டு போய் சிலோனில் நல்ல காட்சிகள் அந்த மலை மேலே எயில் உள்ள காட்சிகள் நல்ல ஒரு தென்றலான ஒரு மழை அந்த மழையில் அந்த விச ஊசி அடிக்கிற காட்சிகள் ரொம்ப அருமையாக தத்துருவமாக அந்த அந்த கார் வரும்போது அந்த காரை சீஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து அடித்து எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நாலஞ்சு டேக் எடுத்தார் நாலஞ்சு டேக் எடுத்து எந்த டேக் இதில் சூட்டபிள் ஆகும் பாருங்கள் அவருடைய அந்த மலை வந்து கரெக்டாக டச் ஆக போகுது அதுக்குள்ளே நம்ம காரில் போய் கரெக்டாக இடித்து அடி பேக்கில் வந்து அந்த விஷ ஊசி அடித்து ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப நேச்சுரலாக எடுத்தார் அவர் அது மட்டும் இல்லை இங்கேயும் சில மலை எடுத்துங்களில் இந்த மகேந்திரா சிட்டி அங்கெல்லாம் போய் மகேந்திரா சிட்டி தானே சார் மகேந்திரா சிட்டி ஆ ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து சில காட்சிகள்லாம் எடுத்தாங்க பாருங்கள் நகைச்சுவை நடிகர் பேசும்போது எல்லாமே ஒரு நகைச்சுவையாகவே அமையுது இந்த படத்தில் கூட என்னுடைய நகைச்சுவையெல்லாம் ரொம்ப நீங்கள் நல்ல ரசிக்கலாம் ஏன்னா படம் அந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு இதுக்கு வந்து ஞானவர் சார் கம்பெனி சாருக்கும் நம்ம டைரக்டர் சாருக்கும் வணக்கம் பண்ணுறேன் அது அந்த இவங்க கொடுத்த ஒரு சான்ஸால் இன்னொரு படமும் ஞானவர் சார் சார் கம்பெனியில் எனக்கு வாய்ப்பு வந்திருக்கு அது இன்னும் நாலு நினைவு போய் நடிப்பேன் ஒரு நாலு நாள் சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நன்றி வணக்கம் ஞானவர் சார் கம்பெனி காட்டேரி படத்தினை வாழ்த்து வந்திருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகளே பாசமிகு பத்திரிகை நண்பர்களே இணையதள வலைதள நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது சோக வணக்கங்கள் நடா அவர் வந்து வணக்கம்னு ஒரு வார்த்தை சேர்த்து சொன்னார் நம்ம சோக வணக்கம்னு சொல்கிறேன்னு பார்க்குறீங்க இந்த படத்தில் நான் நடித்தது வந்து ஏமாந்து போய் நடித்தேன் அதாவது அதுதான் உண்மை இதை சொல்லக்கூடாது அக்ரிமெண்டில் கையெழுத்து வாங்கினாங்க ஆனால் சொல்லக்கூடாது சொல்லக்கூடாது தான் ஆறு மாதம் இருந்தேன் எதுக்கடா ரவிமுறை இந்த மாதிரிலாம் காசும் போட்டு இவ்வளோ நிற்கிறாரு எதுக்கு இப்படிலாம் மாற்றம் ஒன்றும் புரியலன்னு எல்லாேருக்கும் ஒரு கேள்வி வரும் அது பொய்யாக நிறைய பதில் சொன்னோம்னா எந்த பொய்யை மெயின்டைன் பண்ணுறது எனக்கு தெரியாது ஆனால் நடந்த உண்மையை சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண கேரக்டர் அண்ணன் மை மைம்கோவி சார் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்க கேரக்டர் தான் நான் அக்ரிமெண்ட் போட்டு அது காஸ்ட்யூம்ஸ்லாம் செட் பண்ணி காஸ்ட்யூம்லாம் செக் பண்ணி எல்லாம் ஓகே ஆகி அது ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ஷூட்டிங் டேஸு ஸ்ரீலங்காவில் ஷூட்டிங்கு சைன் பண்ணி எல்லாம் அட்வான்ஸ்லாம் வாங்கிட்டேன் திடீர்னு ஷூட்டிங் போகிற இந்த ஸ்டேக்கு வந்ததுனால ஒரு மாதம் தள்ளி போனுச்சு திடீர்னு டேரக்டர் ஜாக்லா கிங் சார் டிகே சார் வந்து சார் உங்களை மீட் பண்ணோம் அப்படின்னாரு சரி நாங்கள் போனேன் நம்ம நுங்கம்பாக்கத்தில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் மீட் பண்ணோம் சார் உங்கள் கேரக்டர் நான் வேறு மாதிரி ஃபீல் ப
நீங்கள் இது பண்ணணும் சார் சார் பேசப்படுங்க சார் அப்படின்னா எனக்கு அஞ்சு நாள் கேரக்டர் பேசப்படாதா அந்த அந்த கேரக்டர் சொன்னால் அப்படி தான் சொன்னார் இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பண்ண பெரிய லெவலில் பேசப்படுனாரு இப்போ என்னடான்னா இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பண்ண அதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க சார் நான் நம்ம ரொம்ப அன்பு சார் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நான் வந்து அந்த ஆஃபீஸ் போய்ட்டு வரும்போது யானை வாய்க்கு சோழப்பொறி போடுறீங்க தலைவா இதெல்லாம் எனக்கு பத்தாது ஓகே ஞானவில் சார் மேலே உள்ள அன்புலையும் யாம்பிருக்க பயமேல் நீங்கள் பண்ண அந்த நம்பிக்கையிலையும் நான் ஒத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு பத்தாதுன்னு ஒரு சின்ன ஒரு கருத்தை சொல்லிட்டு வந்தேன் அதை பிடிச்சிட்டார் சார் இன்றைக்கி லாஸ்ட்டாக ஃபீல் பண்ணிட்டு போனீங்க சார் அது எனக்கு உறுத்திட்டே இருக்குது சார் அதை உங்கள் கேரக்டர் மாற்றிட்டேன் சரி நீ என்ன கேட்டர் அப்படின்னா சார் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் கலிகுண்டுன்னு ஒரு கேரக்டர் சார் படம் ஃபுல்லாக இருக்கீங்க கலிகுண்டையா நம்ம ஊரில் கலிகுண்டைன்னா நல்லா தலை தலைன்னு நாட்டுக்கட்ட மாதிரி இருக்கிற பொம்பளை தானே சொல்லுவோம் நம்மளை சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு சார் கலிகுண்டை தான் கேட்டேன் ஆமாம் சார் சார் இந்த கேரக்டர் இந்த படம் கதை ஆரம்பிக்கும் போது கலிகுண்டை கேட்க தான் சார் நான் ஆரம்பித்தேன் ஆனால் ஒரு ஹீரோ வேணுங்கிறதுனால ஹீரோ வேணும் ஆரம்பித்தேன் சார் நீங்கள் நடுவில் தான் சார் வருவீங்க என்னடா இவ்வளோ தூரம் நமக்கு வாழ்க்கையில் கடவுள் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு தராரு நம்மளை முரட்டு வேணா மாயண்டி குடும்பத்தார் வெயில் படத்தான் வச்சிருக்காங்க நம்மளை என்னடா கலி உருண்டாக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு இதோடைய ஆனால் அவருடைய அன்பு தான் தெரிஞ்சுது சார் பியூரான ஒரு அன்பு வச்சு நம்மளை தெரிய கூப்பிட்டுருக்காரு சார் கண்டிப்பாக பண்ணிடுறேன் சார் டெஃபினட்டாக சார் சார் சேலரி தான் ப்ராப்ளமாக இருக்குது என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்குது நானும் சார் சொன்னேன் ஐயோ ரவிமிரியா சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓகே அந்த சம்பளம் ஓகே பண்ணது உங்கள் பொறுப்புட்டார் சார் மறுபடியும் ஞானவள் சார் வராது என் ஃப்ரேமில் அப்படின்ட்டு சார் அஞ்சு நாள் கேரக்டர் வேணான்னு சொல்லிட்டு முப்பது நாள் கேரக்டர் கொடுத்தீங்கல்ல சார் என்ன சம்மந்தாலும் ஓகே சார் நான் பண்ணுறேன் சார் சார் சொல்லிக்கிறேன் சார் சார் இவ்வளோ சீக்கிரம் முடியும் நான் நிகழ்வில் சார் தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு போயாச்சு சரியெல்லாம் என்னென்னு தெரியாதுல்ல நமக்கு அரசியல் சரி மாதிரி சினிமாவிலேருந்து போனவங்க ஏன் அரசியல் ஜெயிக்கிறாங்கன்னா சரி இங்கேருந்து தீட்டப்படுதுங்கிறது அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் கட் பண்ணால் நானும் போனேன் சார் இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு காஸ்ட்யூம் சார் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்தா ஒரு ஒரு பரம்டாசு இதை காட்டுறாரு போடுங்க சார் என்ன போட்டு நின்றுன்னா சார் அரை ரொம்ப சார் நீங்கள் அப்படின்னா அரை ரொம்பவா விட்டாச்சு அப்புறம் இந்த விக்கெட் வச்சாங்க அப்படி வச்சாங்க சார் அப்படியே சார் இந்த மல்லின் மண்டவில் சார் அவங்க விற்க மாதிரி இருக்கு சார் சரி சார் டிஷர்ட்டு அதை பிடிச்சிக்கலாம் அதை போட்டு தான் சார் இன் பண்ண வேணாம் சார் உங்கள் ஹைட்டு தெரியாது சார் உள்ளே டக்கின் பண்ணிங்க டக்கின் பண்ணால் பெட்டக்ஸு தோட எல்லாம் புடச்சி நிற்கிது உடச்சி நிற்கிது எனக்கு ஷாக்கு ஒரு நிமிஷம் சார் ஒரு சின்ன எடுத்துகிட்டு ஞானவள் சார் உடனே சென்ட் பண்ணுறார் உடனே அங்கே வா சூப்பர் அவர் மெசேஜ் ஞானவள் சார் சார் பிடிச்ச ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா நேரம் ஃபீல் பண்ணுறாரு சார் இது ஓகே பண்ணிக்கலாமா சார் மறுபடியும் ஞானவள் சார் ஃபேமில் வராரு நான் அப்படியே என்னடா தொடையை தட்டி நோலி மேம் நடித்த அழைச்சாமா நம்மளை தொடக்கியை ஃப்ரேம் வைக்கிறாங்களே ஒன்றுமே புரியும் செம்ம டென்ஷனில் இருந்தேன் இருந்தாலும் இந்த முப்பது நாள் கேரக்டர் வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய நம்ம அருவாவை எடுத்து சுற்றியாச்சு ரத்தம் பார்த்தாச்சு வில்லனாக நடித்தாச்சு ஆறு பறிக்கிற சவுண்ட்லாம் கொடுத்தாச்சு அப்புறம் அப்படியே நம்மளுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றின வசந்த பாலன் சாருக்கு அப்புறம் எல் சார் என்னை வில்லன் சேரில் உட்காந்து காமெடி பண்ண ஆரம்பிச்சு பார்த்தார் டிகே சார் தான் காமெடி சேரில் உட்காந்து காமெடி பண்ணுங்கள் சார் ஏன் வில்லன் சேரில் உட்காந்து காமெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சரி இவ்வளோ அன்பா அப்படி நானும் போய் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் சொன்னதெல்லாம் நடிக்கிறேன் சார் லேடி மாதிரி நடத்துவாங்க சார் அதை மீன் பிடிங்க சார் நீங்கள் உட்கார பிள்ளை கால் மேலே கால் போடுங்க சார் என்னமோ சொல்கிறாரு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல சரி நடிச்சிட்டு இருக்கோம் ஒரு வாரம் கழித்து லைட்டாக ஒரு மேட்ரு கசிஞ்சு என்ன சார் அப்படின்னா இந்த இடத்துல மூணு ஹீரோயினி ரெண்டு ஹீரோயினை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதே போதும்போதுன்னு ஆயிடுச்சு இந்த கேட்டு தான் நான் பண்ணுவேன் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த கேட்டு தான் பண்ணு இவங்க சொல்கிறாங்க இவங்களை சமாளிக்கிறது பெரும் கஷ்டமாக இருக்குது இதில் மூணாவது ஹீரோயினை தேடி போய் எல்லாத்துலேயும் கதை சொல்லி இல்லை சார் அந்த கேட் என்ன பண்ணுறேன் அந்த கேட் என்ன வந்து முப்பது ஹீரோன் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இந்த படத்தை எப்படி தான் வரும் இது மூணாவது ஹீரோன் கிடைக்க மாட்டாங்களே அப்படிங்கும்போது மூணாவது ஹீரோனை ரவிமுறி ஆக்கிடலாம் அப்படியே ஒரு மாஸ்டர் பிளான் பண்ணிக்கலாம்னு அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சுதான் ஆஹா ஹீரோயின் கிடைக்காத பஞ்சத்தில் நம்மளை ஹீரோன் ஆகிட்டாங்களே அப்படின்னு ஒரு நாள் ரொம்ப வேதனைப்பட்டேன் சீரியஸாகவே சே நம்ம எவ்வளோ ஹீரோவுன்னு ஆசைப்பட்டு வந்தாலும் நம்மளை ஹீரோயின் ஆகிட்டாங்களே இன்னொன்று எனக்கு ஒரு பெரிய வர்த்தகம் என்னென்னா எல்லா படத்துலையும் வில்
ஹீரோவை விட காமெடியன்ஸ் பக்கம் தான் அதிகமாக ஹீரோயின்ஸ் போகிறாங்க லேட்டஸ்ட் அவங்களுக்கு சர்வே எடுத்து பார்த்துருப்பீங்க நிறைய மீட்டிங் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க அது காமெடியன் சொல்லியிருப்பார் ஹீரோன் சொல்லியிருப்பாங்க சரி நமக்கு முத முத ஃபுல் காமெடி சான்ஸ் வருது நம்ம ஹீரோயினை ஒட்டிடலாம் அப்படின்னு உள்ளே போனால் அங்கே ரெண்டு பேரும் இதே வேலை தான் யாருக்கு நம்ம கதாநாயகன் திருவாளர் அப்படி நண்பர் வைபோஸாக இருக்கும் வந்து கொண்டிருக்கிற நண்பர் திரு கருணாகரன் சார் இருக்கும் இதை விட்டால் வேறு வேலையே இல்லை ரவி மாரியே ஃப்ரேமில் வந்துடக்கூடாது பார்த்துங்க அவர் இந்த பட்டத்தில் காமெடி நடிக்கிறா என்ன தான் நடக்கலாம் அப்படி நான் எந்த ஃப்ரேமில் போய் பேசினாலும் ஜி அப்புறம் டேட்டு உங்களை கூட்டமாக தெரிஞ்சுதே அப்படியா அப்படி போயிடும் சரி மறுபடியும் போய் பேசலாம்னு போவேன் ஜி ஏதோ உங்கள் அஷ்டன் உங்களை தேடிட்டு இருந்தான் என்ன தேடிட்டு இருந்தான் அப்படியே ஒவ்வொரு காலகட்டம் நவுந்துகிட்டே இருக்கு கடைசி வரைக்கும் பேசவே விடல சரி ஸ்ரீலங்காவில் போய் பேசலாம் அப்படின்னா போகிற காரில் முதல் சீட்டில் ரெண்டு சீட்டில் அவங்க பின்னாடி ரெண்டு சீட்டில் இவங்க கடை சீட் தான் எனக்கு அது ரெண்டாவது நாள் சொல்கிறாங்க தலைவா நம்ம ஃபஸ்ட் டே என்ன ஆர்டரில் வந்தோமோ அதே பெரிய போயிடுவோம் குழப்பம் வேணாம் என்னடா அது இப்போ தான் தெரிஞ்சு ஹீரோவும் ஹீ காமெடினும் எப்படி சேர்ந்து பிக்கப் பண்ணுறாங்கிற விஷயத்த ஸோ அதுவும் அவுட்டு அதாவது நான் காம ஃபுல் காமெடி நடிக்கிறேன் சந்தோஷப்பட்டேன் என்ன ஹீரோயின் ஆகிட்டாங்கிற விஷயமும் அவுட்டு சரி ஹீரோயின் பக்கத்தில் கொஞ்சம் பேசிகிட்டு இருக்கலாம் கடற போடலாம் நினச்சேன் அதுவும் அவுட்டு இந்த சோகத்தோடு தான் அந்த படத்தில் முடித்தேன் நடித்து முடித்தேன் ஆனால் எப்பவுமே சோகத்தில் ஒரு நல்ல விஷயம் பிறகுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாபெரும் விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்தில் என்னை எல்லோரும் போகிற இடங்கள்லாம் வந்து நான் வில்லன் மாதிரியே பார்ப்பேன் சார் நீங்கள் காமெடி பண்ணுங்கள் சார் உங்களுக்கு காமெடி தான் செட் ஆகுது அப்படிமா இதே என்னுடைய டேரக்டர் வசந்த பாலன்ட்டு அவர் முத முத என்னை வந்து நீங்கள் காமெடி பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு காமெடி சென்ஸ் இருக்குது ஆனால் பேஸ் சீரியஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லி என்னை வில்லன் ஆகினார் அதை அப்படியே பிரேக் பண்ணது எழுதி சார் தலைவா உங்களுக்கு செம்ம காமெடி சென்ஸ் நீங்கள் காமெடி பண்ணலாமே உங்களை யார் வில்லன் ஆகுது ஐயோ சரி நான் அவர் சொன்ன பதிவில் போனேன் இது ரெண்டு இல்லாமல் மூணாவது சார் நீங்கள் பியூர் காமெடியன் சார் நீங்கள் காமெடி தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஞானவள் சாரும் டிகே சாரும் சொன்னாங்க இந்த மாபெரும் வாய்ப்பு யாருக்குமே கிடைக்காது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் சினிமாவில் வந்து ஒரு வில்லனாக நடிச்சிட்டு வில்லன் வித்து காமெடியாக நடிச்சிட்டு அப்புறம் பியூர் காமெடியன் ஆகிற வாய்ப்பு ரொம்ப ரேர் தான் சினிமாவில் ஏன்னா நம்ம சினிமா வந்து ஒரு மலையாள சினிமாவை போல் யாரையும் எப்படி மாற்றி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தகுதிக்கு இல்லாத ஒரு நம்ம சினிமா ஒருத்தர் இப்படி நடித்தார்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த முத்திரை கொடுத்தப்பட்ட ஒரு வில்லனாக தான் நடிப்பார் ஒருத்தர் காமெடினா கடைசி வரைக்கும் காமெடியன் தான் வயசான காலத்தில் கமல் சார் மாதிரி சில ஆட்கள்லாம் வந்து அவரு சவரில் நாகேஷ் சாரை வந்து வில்லனாக போடுவாங்க ஒரு கேப் விழுந்ததுக்கப்புறம் ஆனால் தொடர்ந்து நடிக்கும் போது இவ்வளோ கான்ட்ராவர்சி இவ்வளோ கேரக்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறது கேட்ட கடவுள் எனக்கு கொடுத்த பெரிய வாய்ப்பு இந்த சோகத்தில் நான் வந்து இதே பேரலாக ஒரு ஏழு எட்டு படம் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு படத்தில் ஹெவி சீரியஸ் வில்லன் ரெண்டு படத்தில் காமெடி வித் வில்லன் இந்த படத்தில் பியூர் காமெடியன் ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு சின்சியரான சென்டிமெண்ட் அப்பா ஹீரோயின் எல்லாமே பெரிய பெரிய படங்கள் இவ்வளோ ஜானரில் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்தாரு அதில் பர்டிகுலராக காமெடி வந்து எல்லார் மனசு நீ கொள்ளை கொள்கிற விஷயம் என்னுடைய மனைவி என்ட்ட சொல்கிற ஒரே விஷயம் வந்து நீங்கள் இதை சீரியஸ்லாம் பண்ண நீங்கள் காமெடி பண்ணுங்கள் அது போராட்டத்தெல்லாம் வந்து என்ட்ட சொல்கிறாங்க உங்கள் ஹஸ்பண்ட் நல்லா காமெடி பண்ணுறாரு நல்லா காமெடி பண்ணுறாரு அதே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் எனக்கு பிடிச்சது என்ன காமெடி அப்படி மட்டும் கிடையாது எனக்கு வந்து எல்லா வருஷம் இல்லை பண்ணணும்னு ஆசை இந்த படத்தில் டேரக்டர் கொடுத்த பொறுப்பை சிறப்பாக செஞ்சுருக்கேன் அதுக்கு ஒரே காரணம் நான் எப்பவுமே ஏதாவது இது இப்படி மாற்றிடலாம் அப்படி மாற்றிடலாமல் திங்க் பண்ணிட்டே இருப்பேன் சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அது டேரக்டர் மூலம் ஏதாவது சொல்லிட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் டிகே சார் சொல்கிறத கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக முடிவெடு போனேன் ஒரு இடத்துல கூட என்னுடைய கிரியேட்டிவ் நான் ஒரு இடத்துல ஒரு காட்டிக்கலை அவர் என்ன சொன்னாரோ அது அப்படியே கிளிப்பில் மாதிரி செஞ்சேன் நீங்கள் இந்த படம் பார்க்கும்போது தெரியும் இந்த ட்ரெய்லர் கூட நான் என்னை அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் டேரக்டர் அது என்ன காரணம்னா என்னை காட்டிட்டா இவர் தான் வில்லனும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் ஆடியன்ஸு ஆனால் இந்த படத்தில் நான் வில்லன் கிடையாது இந்த படத்தில் வந்து பியூர் காமெடி நான் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய நண்பர் கருணாகரன் தம்பி குட்டி கோபி எல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் பொன்னமலை சார் சொன்னார் அவர் சொன்ன ஒரு உண்மையை சொல்லி அவர் சொல்ல மாட்டாரு அவருக்கு படம் புல்லா இவ்வளோ பெரிய உத்தராசை கொட்டையை வந்து ஒரு கிலோ கணக்கில் போட்டு விட்டோம் லாஸ்ட் நாள் சொல்லி அப்பாடா இதை கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் ஃப்ரீயாக இருக்கலான்னு தோணுது அப்படின்னு கலெக்டி வச்சுட்டு பிக் பாஸ் போகிற விஷயத்தை எங்களுக்கு யாருமே சொல்லலை நாலாயிரம் நாள் பார்க்குறேன் உள்ளே இருக்கார் டிவியில் ஆஹா லாஸ்ட் நாள் சொன்னார் இந்த உத்தராசை கொட்டையை கலெக்டி வச்சு தான் ஃப்ரீயாக இருக்கலான்னு சொல்லிட்டு சரி ஃப்ரீயாக இருக்க அண்ணன் உள்ளே போயிட்டார்
ஆனால் அந்த டேரக்டோட ஸ்க்ரீன் பிளே ஊற்றிருக்கல அது ட்ரெமெண்டஸ் எல்லோரும் பாக்கியராஜர் ஸ்க்ரீன் பிளே எப்படி பெஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் பிளே சொல்லி எல்லாம் பாராட்டுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு சமூக கதையை சொல்லி அதை அழகாக ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணி ஸ்ட்ரென்த்னாக பண்ணுவார் கிரீப்பாக ஆனால் ஒரு பேய் படத்தை ஸ்ட்ரென்த்ன் பண்ணுறது சந்திரமிகி படம் தான் நான் பார்த்து வேந்த படத்தில் பெஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் பிளே நான் சொல்லு என்னுடைய அறிவுக்கு நான் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது படம் பார்த்துருக்கேன் இந்த படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் ரவிமுரேசன் வந்து உண்மைன்னு படம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ சொன்னோம்னா எல்லாம் ரெகுலராக பேச தான் டீசர் வெளியிட்டு விளாட அப்படின்னு அது கிடையாது இந்த படம் நீங்கள் பாருங்கள் எந்த சீனையாவது யூகிக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் உங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்து படம் பார்க்குறேன் இதுக்கப்புறம் இதானே அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அது வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா தரேன் ஒரு லட்ச ரூபா செக் எழுதி வச்சுருப்பேன் தெரியவா பிளாங்க் செக்கு அதில் நீங்கள் சொல்லி வின் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பேர் எழுதி கொடுத்துருவேன் இது உண்மை எந்த சீனையும் நீங்கள் இந்த படத்தில் வந்து கெஸ் பண்ணவே முடியாது சார் அன்பிடிக்டபிள் நான் நிறைய ஏமாந்தேன் எல்லாம் அதுதானே அப்படின்னா அது இல்லை சார் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார் என்னடா அது ரொம்ப அசிங்கப்படம் வேணும் ஒரு செய்தி நிப்பாட்டிக்கிட்டேன் அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தனான ஒரு காட்டேரி ஸ்க்ரீன் பிளேவே மிஸ்டர் டி கே சார் பண்ணியிருக்காரு அவர் கே வி அனந்த் சார் ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்கலாம் ஜீவா சார் ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்கலாம் ஆனால் தர டிக்கெட் அளவு கதை சொல்லியிருக்காரு எல்லாத்துக்கும் புரியும் காட்டேரி யார் இந்த படத்தில் காட்டேரி யார் காட்டேரி யார் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வியாக வரணும் அப்புறம் இந்த படத்தில் காட்டேரி யார் அப்படின்னா வரலட்சுமி ஒருத்தர் இருக்காங்களே அவங்க தான் காட்டேரி இருப்பாங்க நான் கூட நினச்சேன் அவங்களுக்கு ஒரு தடவை வரலட்சுமி இடத்துக்கு வந்து என்னுடைய கீழே வந்து ஒரு காலர் எத்திர ஷர்ட் பத்து அப்படிமா அவங்க வந்து நெஸ்ஸா கார்டெல்லாம் போட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னாங்க எதுக்கு கார்டு பண்ணணும் சும்மா உதைக்கிற மாதிரி நடிக்க போகிறீங்க சார் நான் பாலாசா ஸ்கூல் அப்படியே பண்ணிடுறேன் பாலாசா ஸ்கூல் அப்படியே பண்ணிடுவீங்களா ஏ எடுறா அந்த கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்டை போட்டு தான் உதவாங்கண்ண எதுக்கு சொல்கிறேன்னா எல்லாருமே என்ன சார் பாலாசா அப்படி தான் பண்ணுவார் சார் பாலாசா ஸ்கூல் நடிக்கிறதுலாம் அவர் கொடுப்பேன் நீங்கள் ஒரு படம் நடிச்சுருவாங்க தலைவர் அம்மா எனக்கு மேலே ரொம்ப அன்பும் அவர் மேலே பெரிய மரியாதை உண்டு ஆனால் இவ்வளோ உதவாங்க எவ்வளோக்கு எனக்கு தெம்பு இல்லை அடி வாங்காத கேட்டுதுன்னா சொல்லுங்கள் நடிப்போம் அது யாரை வேணுன்னா சொல்லி பாருங்க அப்படின்னா அவங்க மாத்தாமாவை அந்த படத்தை நடிச்சிருக்காங்க அந்த மாத்தாமாவை காட்டேரியா அவங்க தான் காட்டேரி இருக்குது நாங்களும் கேஸ் பண்ணால் அவங்களும் காட்டேரி இல்லை யார் தான் காட்டேரி 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 நான் எனக்கு கடைசி வரைக்கும் தெரில நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது கண்டுபிடிச்சிங்க கதை சொல்லிடாதீங்க கதை சொல்லி தெரிஞ்சா தான் சொல்ல முடியும் பின்னாடி ஒரு குரல் வந்துட்டு இருக்கு கதை கதை சொல்லிடாதீங்க கதை சொல்லி தெரியலையே காட்டே தெரியும் எனக்கு படம் பார்க்கும் போது நானும் டப்பிங் பண்ணிட்டேன் என் ஃபேஸ்ல பார்த்தாச்சு என்னவோ பண்ணியாச்சு முடியல அந்த அளவுக்கு டி கே சார் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் கேமராமேன் மிஸ்டர் விக்கி விக்கி இங்கே வந்திருக்காருன்னு தெரில இந்த படத்துக்கு அப்புறம் விக்கி வந்து எல்லாராலும் தேடப்படுற ஒரு நல்ல கேமராமேனா நல்ல குவாலிட்டியோட கேரக்டர் வைஸ் நல்ல ஒரு ஆளாக இருப்பார் விக்கி சார் உடைய பெருமை வந்து நாட்டில் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் பேசப்படும் அப்புறம் மியூசிக் நியூஸ் பிரசாத் சார் இந்த படத்தில் வந்து பெருசாக பாட்டுகளில் அவருடைய மிகப்பெரிய பணியே இந்த படத்தில் ரீதி காட்டிக்க மட்டும் தான் இருக்குது அது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்திருக்கேன்னு கே சொன்னார்னு கேள்விப்பட்டேன் வாழ்த்துக்கிற பிரசாத் சார் அப்புறம் ஹீரோயினி பூனம் பாஜ்வா இவங்களுக்கு எனக்கு நடந்த இல்லை தெரியவா அதனால தான் அதாவது அதனால தான் பூனம் பாஜ்வான்னு சொன்னால் தான் சோனம் பாஜ்வான்னு ஒரு அழுத்தம் வரணும் உங்களுக்கு ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பூனம் பாஜ்வா மட்டும் தான் சோனம் பாஜ்வா தெரியாதுல்ல அந்த அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துவது தான் சொன்னேன் நாங்கள் இப்போ நாற்பது நாள் சோனம் சோனம் கூப்பிட்டு நாப்பி பொண்ணு கூப்பிடுவேன் சோனத்துக்கு என்ன பிரச்சனைனா அந்த பொண்ணுக்கே தெரியாத மூணு ஹீரோயின் பேரில் நடிச்சிட்டு இருக்கணும் அவங்க ஏதோ நம்ம நடந்து வர லேடிஸை நடந்து வர்ற மாதிரி நினைச்சாங்க அவங்களுக்கு ஒரு வாரத்தில் லீக் கழிஞ்சு இவர் மூணா ஹீரோயின் பேரெல்லாம் இவர் போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பாலியல் வந்து மாறிடுச்சு என் பக்கத்தில் நின்று நடிக்க மாட்டாங்க சார் அந்த பக்கம் நினைக்கிறேன் நான் எங்கே சேர்ந்து நிற்கிறேன் சார் நான் அந்த பக்கம் குட்டி போய் பார்க்குற நினைக்கிறோம் எதுக்கிடாமனா ரெண்டு பேருக்கு ஃப்ரேம் வச்சா நான் அப்படியே பாடி லாங்குவேஜ் அப்படி இருப்பேன் அப்படிமா இவங்க பண்ணா என்னடா நம்மளை வேறு அதிகமாக படிடுவானோ நமக்கு மார்க்கெட் டவுன் ஆகிடுமேன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் நீ நான் நடந்தால் என்னை விட கேட்பாக் பண்ணுவாங்க நான் ரியாக்ஷன் கொடுத்தா என்னை விட ரியாக்ஷன் கொடுப்பாங்க எனக்கு போட்டியாக உண்மையை சொல்லணும்னா அவங்க என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை கிடைச்சி வரைக்கும் ஆனால் நம்ம தான் ஸ்மெல் பண்ணிடுவோமே என்னோட ஒட்டவே மாட்டாங்க இந்த பிக் பாஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி தான் யார் வின் பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சதோ அவங்கள்ட்ட பேச மாட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்தாங்க கடைசி ஒரு நாள் டேரக்டர் வந்து சார்
பொண்ணமல்ல சார் ஆ அதுதான் நீங்கள் இருக்கீங்களே தலைவா என்ன நீங்கள் என்ன இந்த பிக் பாஸில் சொல்கிற மாதிரி ஐ லவ் யூனா நான் உண்மையில் அன்பு வச்சுக்கணும்னு அர்த்தம் நடத்திங்களா நம்ம ஒரே மீனி தான் உங்களை காதலிக்கிறேன் பொண்ணமல்ல ஐயா சித்தப்பான்னு கூப்பிட்டாங்க நடந்த தப்புக்கு நான் வருது தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்து சந்தானம் சார் நன்றி சதீஷ் சார் நன்றி பாலாஜி சார் உங்களோடு சேர்ந்து நடிச்சது நன்றி குட்டி கோபி தேங்க்யூ மைம் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரசாத் சார் தேங்க்யூ அவர் ஃபைட் மாஸ்டர் இந்த படத்தில் வந்து படம் பாருங்கள் அவர் என்னென்ன பண்ணியிருக்காருன்னு தெரியும் என்ன இப்போ சொல்லக்கூடாது நீங்கள் படம் பார்த்து சொல்லுங்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் சார் நன்றி நன்றி சார் நன்றி 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 கடைசியாக இந்த இவ்வளோ பெரிய டீமை நான் வந்து இந்த காஸ்டியூமில் வரேன்னு சொல்லும்போது ஏங்க காட்டியர் விடாதாங்க என்னையே நான் தான் இந்த முப்பது நாள் நடித்து முடிச்சுனே தலைவா இங்கே விட்டுருங்களா அப்படின்னா மறுபடியும் ஃப்ரேமில் வரேன் ஞானவல் சார் ஞானவல் சார் சொல்ல சொன்னார் அப்படியா சரி நாளைக்கு எடுத்து வந்துடுங்க ஏன் ஞானவல் சார் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஃப்ரேமில் வர ஃப்ரேமில் வந்தார்னா அது ஃப்ரேம் கிடையாது அது வேறு அன்பு அக்கறை அதாவது சினிமாவில் வந்து நான் அரகர மகாதேகின்னு ஒரு படம் தான் சார் விட கம்மியில் பண்ணேன் ரைமேரியாட்ட ஏதோ ஒரு சென்ஸ் இருக்குதுன்னு ஒரு ஃபீல் பண்ணி இந்த கேரக்டர் ரைமேரியா பண்ணலான்னு நினை நினைக்க வச்சதுக்கு அதை என்னுடைய அஸ்டன் டேரக்டர் நம்மளுடைய அஸ்டன் டேரக்டர் மிஸ்டர் அரவிந்த் சார் சொன்னதாக கேள்விப்பட்டேன் அப்புறம் டைரக்டர் அது என்னுடைய படங்கள்லாம் பார்த்துட்டு நல்லா தான் இருக்குது அவரை மாற்றலான்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் எனக்கு தண்ணி தேவையில்லை எல்லோரும் ஃபார்மாலிட்டி வந்து நன்றி 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 சொல்லுவாங்க மீட்டிங் போட்டிருக்கோம் படத்தை பற்றி பேசணும்னா ஸோ அந்த அரிய நெஞ்சத்துக்கு அன்பு நெஞ்சத்துக்கு நன்றி அப்படி உதவி இயக்குநர்கள் திரு பிரேம் சார் திரு ஸ்டான்லி சார் திரு அரவிந்த் சார் திரு பேக்கேந்திர பார்க்கவி மேடம் திரு பிரதீஷ் சார் திரு வி விவேக் சார் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுட்டு இந்த படத்தில் இவ்வளோ பேரை ஒன்று சேர்த்து அருமையாக வேலை வாங்கிய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மேனேஜர்ஸ் திரு ஜெயக்குமார் சார் என்னுடைய நண்பர் திரு சரவணன்ஜி எந்த ப்ரோக்ராம் மிஸ் பண்ணாமல் சொல்கிற ஒரே தன்மையான ஒரு ஆள் ஒரு ப்ரோக்ராம் அஞ்சு தடவை சொல்லுவார் இப்படி ஒரு மேனேஜர் கிடைச்சாருனா அந்த ப்ராஜெக்ட் அறுபது நாள் பிளான் பண்ணால் ஐம்பது நாள் முடிஞ்சிடும் அப்படி ஒரு உண்மையான உழைப்பு அவர்கிட்ட பார்த்துருக்கேன் ஜெயக்குமார் சாருக்கும் சரவணன் சரவணன் சாருக்கும் நன்றி இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி பெற உங்களை வேண்டுகிறேன் நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸ்டுடியோ கிரீனுக்கு இது அறுவடை காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடைமழை காலம்னு கூட சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட எல்லா முகூர்த்த நாள்லேயும் ஒரு பூஜை இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ரிலீஸ் டேட்டுக்கும் ஒரு படம் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு சமீபத்தில் நான் ஒரு தெலுங்கு படம் கீதா கோவிந்தம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணேன் கிட்டத்தட்ட நாங்களாம் என்ன எதிர்பார்த்தோமோ அதாட்டம் டென் டைம்ஸ் வந்து பண்ணுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு நான் பாகுபலியில் தெலுங்கு மூவி ஹையஸ்ட்டாக தமிழில் பண்ணு தமிழ்லே இப்படின்னா அப்போ ஆந்திரா கர்நாடகா அன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த 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 படத்தோட பிஸ்னஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பெரிய பவுண்ட்ரியே க்ரியேட் பண்ணிச்சு அது அதில் சின்ன பார்ட்டாக தமிழ்நாடு நாம் பண்ணியிருக்கேங்கிறத விட ஒரு விஷனரியாக அந்த ஹீரோவை வச்சு நெக்ஸ்ட் மூவி எங்கள் ஞானவேல் சார் பண்ணியிருக்காருங்கிறது வந்து எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட அந்த அதாவது நோட்டாங்கிற படம் ஒரு கீதா கோவிந்தத்தோட சக்ஸஸ் வச்செல்லாம் அவர் சொல்லலை அவர் சில படங்களை மட்டும் சொல்லுவார் அந்த நோட்டாங்கிற ஒரு படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுதே அந்த படத்தை வந்து ரொம்ப முக்கியமான படம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அதே மாதிரி சில படங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட கான்ஃபிடென்ட் இந்த இப்போ காட்டேரி படத்து மேலே ஞானவேல் சார் வச்சுருக்க கான்ஃபிடென்ட்டு அதை நான் அதிகம் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா மற்ற டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்லாம் போட்டிக்கு வந்துடுவாங்க எப்படி நானும் பண்ணணும் இந்த படத்தை அதனால் காட்டேரி படத்தை பற்றி நான் அதிகமாக சொல்லணும்னு இல்லை ஏன்னா இந்த படத்து மேலே ஞானவேல் சார்கோட நம்பிக்கைங்கிறது அந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கோடி ரூபா பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய படங்க அடுத்து அடுத்தடுத்து இவருக்கு வந்து லயனப்பில் ஞானவேல் சாருக்கு இருக்கிறது வந்து பர்சனலாக எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமான விஷயம் ஏன்னா ஞானவேல் சாரை மட்டும்தான் ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியாது காரில் வந்துட்டுருக்காரு எதுக்கிற வந்து ஆறு ஒன்று பாலம் இல்லாமல் இருக்குது என்ன பண்ண போகிறாருன்னு நம்மளாம் யோசிச்சுட்ருக்கப்ப ஹெலிகாப்டரில் போயிட்டுருப்பாரு நிறைய பிரச்சனைகள் அல்லது சின்ன சின்ன சர்க்கிள்கள் அப்படின்னு எல்லாரும் யோசிச்சுட்ருக்கப்ப அவர் மட்டும் லாங் ஜம்ப் பண்ணி போயிட்டுருப்பாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ப்ரொடியூசராக அவரால் மட்டும்தான் ஒரு ஒன்டே மேட்ச் ஆட முடியும் 
ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் ஆட முடியும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆட முடியும் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மாதிரி எல்லா முகூர்த்தத்துலேயும் ஒரு பூஜை போட்டுக்கிட்டுருக்காரு கிட்டத்தட்ட வாரத்தில் ஒரு மூணு நாளை இனிமேல் வந்து ரெகுலராக நம்ம பிளாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ப்ரெஸ் மீட்டுக்கும் சக்ஸஸ் மீட்டுக்கும் ப்ரெஷ் ஷோவுக்கும் அந்த அளவுக்கு படங்கள் லைனப்பில் இருக்குது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது காட்டேரி பற்றி கம்மியாக தான் பேசுவேன் நன்றி எனக்கு என்னமோ ரொம்ப அண்டர் யூட்டிலைஸ்டு டைரக்டர் இன்க்ளூடிங் காட்டேரி நான் சொல்கிறேன் காட்டேரி எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பண்ணியிருக்காரு இந்த ஜோனரில் பின்னி எடுத்திருக்காரு ப்ளஸ் அவர் மேலே ஒரு சின்ன ஸ்டாம்ப் வருது பேய்படம் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி ஆரம்பத்தில் பேசினவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அவர் எனக்கு கேவி சார் வந்து என்ன லெவல் ஆஃப் திங்கிங் என்ன மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலான டேலண்ட் இருக்கிற ஒரு டைரக்டராக தான் நான் டிகே பார்க்குறேன் ப்ளஸ் இந்த படம் அவர் பண்ணதுக்கு முக்கிய காரணம் நான் ஏன்னா இது நல்லா இருக்குது இந்த ஐடியா ஃப்ளாஷ் பண்ணோன்னா ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி அந்த பயம் லைட்டாக அவருக்கு இருந்துச்சு மறுபடியும் பே படம் பண்ணணுமான்னு பட் அதுக்கு காரணம் நான் தான் ஏன்னா அவர்கிட்ட அவ்வளோ ஐடியாஸ் இருக்குது இன்றைக்கி விக்ரம் சார்லேருந்து சூர்யா சார்லேருந்து எல்லாருக்குமே ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து டிகே கையில் இருக்குது இந்த படத்தின் சக்ஸஸ்க்கு அப்புறம் டெஃபினட்டாக அவர் எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டு டெஃபினட்டாக பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணுவாருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது பெரிய லெவல் ஒரு மோஸ்ட் ஷார்ட் டைரக்டர்ஸ் லிஸ்டில் டிகே பேரும் இருக்கும் இன்னும் ஒரு இரு வருடங்கள் இருக்கும் ஸோ அது இந்த நேரத்தில் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் படம் வந்து கதை எனக்கு தெரியாது சாத்திய ஆனந்த் தான் கதை கேட்டிருக்காரு ப்ளஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியான்னு சொன்ன உடனே இந்த டைட்டில் ஒரு ஐடியா சஜஷன் சொன்னேன் அதை ரொம்ப ஸ்வீட்டாக அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அது வச்சதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ப்ளஸ் படம் பார்த்தேன் எடிட்டில் பிரவீன் சார் எக்ஸைட்டடாக கூப்பிட்டார் அவரோட எக்ஸைட்மெண்ட் பேச்சு கேட்டதுக்கப்புறம் என்னால் ஹோல்ட் பண்ண முடில நான் பார்த்துட்றேன் ஆறாருக்கு முன்னாடியே பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு நான் படம் பார்த்துட்டேன் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு அதாவது ரெகுலராக எத்தனையோ பேய் படம் வந்துருச்சு இது மறுபடியும் இன்னொரு பேய் படமான ஒரு சின்ன சளிப்பு இருக்கும் ஆடியன்ஸுக்கு அதையெல்லாம் தாண்டி இது ரெகுலர் பேய் படம் கிடையாது இதுக்குள்ளே அவ்வளோ ஒரு இப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி பாக்யராஜ் சார் உடைய ஸ்க்ரீன் பிளே பற்றி சொன்னாங்க எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டர் ஆல் ஓவர் இந்தியா பார்க்குறப்ப ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டர்ஸ் ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக தான் நான் வந்து டி டிகேவை பார்க்குறேன் ஏன்னா அவ்வளோ அருமையாக பண்ணியிருக்காப்புல ஒவ்வொரு கேரக்டரைசேஷன்ஸும் இன்றைக்கி ஒவ்வொருத்தரை பற்றி இங்கே வந்திருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி இப்போ வந்தவங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க கேரக்டர்ஸை பற்றி சொல்லிட்டாங்க வராதவங்க வர முடியாதவங்க சில பேர் இருக்காங்க வரலட்சுமி கருணாபுரவ் அப்புறம் ஜான் விஜய் பிரதர் அப்புறம் ஆத்மிகா எல்லாம் வர முடியல இன்றைக்கி ஃபார் செவல் ரீசன்ஸ் ஷூட்டு கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம்னால ஃபர்தர் ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவெண்டில் எல்லோரும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குறோம் எல்லாருமே பின்னி பெட்டில் எடுத்துருக்காங்க குறிப்பாக வைபவ் பிரதர் எனக்கு வந்து இது எப்படி டிகே சொன்னோம் அந்த மாதிரி வைபவும் வந்து இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப அண்டர் யூட்டிலைஸ்டு அவருடைய டேலண்ட்டுக்கு இன்றைக்கி இன்னும் தீனி போடுற மாதிரி கேரக்டர்ஸ் வந்து அவருக்கு வரல மேயதமான்லாம் பார்த்துட்டு பயங்கரமாக ரசித்தோம் அனிருத் பிரதர் ஸ்டுடியோவில் மீட் பண்ணுறப்ப மணி கணக்கில் அந்த ஒவ்வொரு சீனாக ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸு குறிப்பாக வைபவ் பிரதரோட பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி அவ்வளோ பிரித்து பிரித்து பேசிகிட்டு இருப்போம் ப்ளஸ் இதுலேயும் ஒவ்வொரு வைபவ் ஆகட்டும் மற்ற எல்லா கேரக்டர்ஸுமே எல்லாமே பசியில் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி தனக்கு ஒரு விஷயம் வந்துச்சுன்னா அடித்து சிக்ஸர் தான் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த மாதிரி தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய பேர் வரும் ரவிமரி அண்ணன் ப்ளஸ் இது வந்து அவருக்கு உடன்பாடு இல்லாமல் இல்லாமல் ஒத்துக்கிட்டாலும் கடைசி வரைக்கும் அதே கேரக்டராக மெயின்டைன் ஆகி நல்லா பின்னி எடுத்துட்டாரு படத்தில் பொன்னம்பலம் சார் கலக்கியிருக்காரு ப்ளஸ் இப்போ பிக்பாஸ் போயிட்டு மறுபடியும் ஒரு பெரிய கிரேஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு சோனம் பாஜ்வா பிக் ஃபேன் ஆஃப் யூ இன் கப்பல் ப்ளஸ் இவர் டிகே சொன்னப்ப வி ஆர் ஆல் ஹாப்பி தட் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் ஃபிலிம் ப்ளஸ் ஆத்மிகா வரலட்சுமி ஸோ கலக்கி எடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் வந்து பின்னி எடுத்துருக்காங்க எல்லாமே சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு போவோம் இந்த இந்த கேரக்டரைசேஷன் இப்படி இப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணணும் அதெல்லாம் தாண்டி வேறு வேறு தான் ஸ்க்ரீன் பிளேயில் இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த படம் குறிப்பாக இது வந்து டெக்
கேமராமேன் விக்கி ரொம்ப ஃபஸ்ட் படம் இருக்கு குறிப்பிடப்படும்படியான ஒர்க் இது ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காப்புல ஸோ அடுத்த படமும் நாங்கள் கமிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டுடியோ கிரீனில் ப்ளஸ் ஆர்ட் டைரக்டர் செந்தில் கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட டைம்குள்ள இவ்வளோ அருமையாக இவ்வளோ ரிச்சாக ஃப்ரேம்ஸு எனக்கு உண்மையாகவே ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்துச்சு தேங்க்ஸ் செந்தில் ப்ளஸ் பிரவீன் சார் இதை போன வாரம் ஒரு பூஜை போட்டோம் பிரபுதேவ மாஸ்டர் ஹீரோவாக ஸோ அதுக்கு சார் மார்னிங் பூஜைன்னு சொல்லிட்டு இன்வைட் பண்ணேன் ஏன்னா செந்த பிரவீன் சார் வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணுற படமோ இல்லையோ எல்லா படத்துக்குமே வந்து நான் பிரவீன் சாரை இன்வைட் பண்ணுவேன் சார் யார் இதுன்னு கேட்டார் எடிட்டர்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் சார் நீங்கள் தான் அப்படின்னு ஸோ அந்தளவுக்கு எங்களுக்குள்ள ஒரு நெருக்கமும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் இருக்குது ஏன்னா நானும் நிறைய உரிமை எடுத்துப்பேன் ஒரு விஷயத்தில் ப்ளஸ் ஸ்டன் மாஸ்டர் டான் அசோக் ரொம்ப சந்தோஷம் பிரதர் இன்றைக்கி தான் பார்க்குறோன்னு நினைக்கிறேன்ல ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய படங்கள் சேர்ந்து பண்ணணும் ப்ளஸ் மியூசிக் டேரக்டர் பிரசாத் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் ஏன்னா இன்னும் வந்து சாங்ஸ் வரைக்கும் கேட்டுட்டேன் ரீரெக்கார்டிங் வந்து நான் உண்மையாகவே ரொம்ப ஒரு ஃபேனாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எந்த லெவலுக்கு ஏன்னா இது எப்படி விஷுவலாக எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அந்த அளவுக்கு மியூசிக்லாகவும் இந்த படம் பேலன்ஸ் ஆகணும் ஸோ டெஃபினட்டாக பெரிய டேலண்ட் அவர் இந்த படத்தில் அவர் பெரிய ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கும்னு ஆண்டவன் நான் வேண்டிக்கிறேன் ப்ளஸ் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்புக்கு வந்திருக்கிற எல்லா பெரியவங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுட்டு இது வரைக்கும் நல்ல கண்டென்ட்டை எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதே சப்போர்ட் இந்த படத்துக்கும் டெஃபினட்டாக நீங்கள் பண்ணுவீங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அலாட் நன்றி வணக்கம்